Bueno, Franiel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. En esto no tiene nombre. Esperamos que puedan tener eh, una buena participación en el proceso electoral. Esto en aras de, obviamente, fortalecer el sistema de partidos políticos que es muy cuestionado por la población. ¿Mm? La gente, Así. veo ahí que ustedes tienen también muchos haters en las redes. <risa> de gente que dice que hay muchos partidos bueno, porque me, me, me parece que dice decían en el campo Ajá. decían en el campo que cuando la carreta suena porque algo tiene entonces me parece que opción democrática tiene mucho mucho oro entre sus manos con, con todos esos talentos jóvenes que se han salido a debatir que por cierto eh, respondiendo a tu pregunta que me, me hacías hace un rato eh, desde opción democrática nosotros hemos asumido una actitud y es que a todos los debates que nos inviten van a estar los candidatos de Acción Democrática, como lo han demostrado, eh, y ahí les invito a buscar el debate en el que participó nuestro compañero José Horacio Rodríguez, en el debate que participó nuestro compañero Eri Ortiz, candidato a senador por el Distrito Nacional, nuestro eh, compañero Samuel Bonilla, que estuvo recientemente en un debate, hoy eh, nuestra compañera Stacy Toribio en la noche va a estar participando en el en el debate de los candidatos de la circunscripción número uno de Santo Domingo Este, y así van a estar haciéndolo todos y todas las candidatas de Unión Democrática, porque eh, con los debates eh, se alimenta eh, se alimenta la población eh, y ve qué están pensando quienes están aspirando a, a dirigir este país por los próximos cuatro años. Tremendo. Bueno, fue la participación de Franiel Genao, secretario general del partido Opción Democrática, que preside Minú Tavares Mirabal. Genao, muchísimas gracias, hermano. A ustedes. Y recuerden buscar Opción Democrática en la casilla 29, que por cierto estamos hoy concluyendo el proceso de revisión de las boletas que van a ser impresas eh, para las elecciones de mayo, donde vamos a elegir el próximo presidente o presidenta de la República Dominicana, los senadores eh, y los diputados y diputadas eh, al Congreso Nacional. 